Bonjour la famille, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que toute la team se porte super bien. Voilà, un petit 2-0 euh, contre Montpellier au Parc des Princes. Voilà, alors euh, franchement, euh, c'est un match quand même, euh, euh, on a quand même bien joué, mais il y a quand même, euh, je comprends pas, il y a eu autant, j'ai jamais vu un match où il y a eu autant d'occasions, de belles occasions, de belles passes, de, ben, de, 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 de bonnes 1-2, euh, et pourtant, et pourtant, il n'y avait pas les buts à la fin. La finition manquait la finition. Et je, franchement, toutes les actions, toutes les belles actions que j'ai vues de notre, de notre équipe, ça méritait, euh, à la mi-temps, on méritait de, de partir avec un moins 4-5-0. Franchement, parce que si toutes les actions qu'on a eues là, franchement, ça méritait un but. C'était vraiment superbe. Quoi. Voilà. Donc, on a bien maîtrisé le jeu, on a bien dominé, mais il manquait toujours quelque chose. Il manquait toujours cette finition à la fin. Quoi. À un moment, même, je me suis dit, putain, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui, qui, qui nous porte la poisse, qui nous a jeté un sort. Je vais aller chercher un prêtre pour, exer pour exerciser l'équipe. Je, je sais pas, il y avait quelque chose. Quoi. Tu vois ce que je veux dire voilà mais, voilà. mais bon, l'important, c'est quand même qu'on a marqué les deux buts. Un très, but, un très beau but de Cavani et un très beau but de Di Maria. Franchement, le but de Di Maria enroulé comme ça, magnifique. Quand il fait ça, en général, c'est dedans. Voilà. Donc, euh, un bon match de notre équipe. Euh, même si on aurait pu beaucoup, 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 beaucoup faire mieux, mais l'important c'est quand même les, les deux buts et les trois points. Le cas par cas, Trap. Alors Trap, euh, aujourd'hui il a fait montagne russe. Franchement, il nous a fait des parades super belles où, où on aurait pu, où le Montpellier aurait pu marquer des buts, des passes super belles, tu vois. Et, euh, et, euh, et, et puis il y a des moments c'était euh, c'était bizarre. Et la relance qu'il a fait là, mais c'est quoi cette relance de Baltrin qu'il nous fait là Franchement, à un moment, même dans ses sorties, des fois, il me faisait peur. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Et c'était trop abusé. quoi. C'était trop abusé. Donc c'était vraiment montagne russe aujourd'hui, Trap. Autant il nous faisait des, des, des arrêts magnifiques comme, des, comme des, des fois des relances de merde. Voilà. Alors euh, franchement, euh, bon, voilà. Aujourd'hui, Trap, 50-50, euh, on va dire ça comme ça. Euh, la défense. Alors la défense n'a pas été mauvaise. Euh, en général, même si des fois il y a eu des lacunes, euh, il y a eu des joueurs de Montpellier tout seuls qui, qui auraient pu euh, marquer un but complètement tout seuls, complètement oublié. Euh, heureusement qu'ils n'ont pas trouvé le cadre, heureusement qu'ils n'ont pas eu euh, cette vision de, 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 de pouvoir euh, euh, attraper la balle. Mais voilà, donc on a quand même euh, eu de la chance dans, 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 dans ce sens-là, tu vois. Sinon, en général, euh, la défense était pas mal. Voilà, Kipembe, Thiago Silva, ils ont fait leur taf. Euh, Serge Aurier, pareil, euh, il percutait beaucoup à l'avant, Serge Aurier, donc euh, il a été euh, très bien aussi. Euh, Maxwell a été beaucoup mieux que, que le match précédent, où il a été un peu transparent. Là, aujourd'hui, il a été beaucoup mieux, beaucoup plus de percussion à l'avant, beaucoup plus de vitesse. Voilà, il faisait beaucoup plus d'efforts aussi. Donc, euh, beaucoup mieux que, que, que le match avant. Euh, au milieu de terrain, au milieu de terrain euh, Mota a fait son, a fait son taf a fait son, 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 son rôle de, de métronome, c'est-à-dire qu'il a dirigé le match, il a contrôlé le, le, le milieu de terrain, il a fait, il a fait les passes qu'il fallait faire, donc euh, un bon match en général de, de Mota. Euh, Verratti, toujours énorme, alors Verratti c'est le mec euh, qu'on dirait qu'il n'est jamais crevé aussi, tu vois, il nous a fait, il nous a fait une, une, une match dit c'est-à-dire qu'en fait le mec, euh, à un moment je l'ai vu, je vu euh, euh, sur un, un contre de Montpellier, j'ai vu faire un putain de 100 mètres pour venir défendre, le mec il est partout, il veut, par, il veut prendre toutes les balles, il se défonce, lui franchement il mouille le maillot, euh, non seulement il a du talent, mais en plus, il court, tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire que le mec, il, il veut gagner les matchs, tu vois, il, il fait toujours des efforts pour revenir en arrière, re, remonte à l'avant, le mec, il est partout, il vit dire le tout le monde, il dé... enfin, énorme, quoi, du Verratti, quoi. Par contre, il est revenu avec ses anciens défauts, c'est-à-dire aller réclamer à, 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 à l'arbitre. Donc, Verratti, il faut que tu te calmes un petit peu parce que tu vas te prendre des cartons jaunes inutilement, tu vois. Donc, euh, voilà, il est revenu avec son, son, son ancien défaut, aller toujours gueuler sur l'arbitre, voilà, il faut qu'il se calme un petit peu sur ce point-là, voilà. Euh, Mathudi, Mathudi, euh, voilà, Mathudi a, a été bon dans l'ensemble aussi, euh, bon sur techniquement toujours un peu, un peu faible, et aussi, des fois il met trop longtemps à, à, à relancer la balle, c'est-à-dire qu'en fait il, il reste avec la balle dans les pieds, et, et le, le joueur adverse vient lui piquer la balle parce qu'il met trop de temps à relancer, et, et en fait il pense trop, long, trop longtemps à qui il doit donner la balle, et ça, ça c'est son grand défaut aussi, donc il faut qu'il soit un peu plus rapide pour, le, pour la relance. Devant, alors devant Di Maria énorme, Di Maria aujourd'hui je trouve qu'il a fait un super bon match, de temps en temps encore un peu perso dans ses dribbles, toi, il pourrait passer des balles, mais en, mais en général il a quand même beaucoup beaucoup amené l'équipe, il a fait beaucoup de percussions, il a fait beaucoup de, il a, il a, il a, il a donné beaucoup de vitesse à l'équipe, et euh, voilà, il a, en plus il nous a marqué un super but, donc très bon match en général de, de Di Maria. 
Euh, Cavani, euh, il a marqué son but, voilà. Euh, il a essayé de faire son possible, euh, même s'il a, a quand même loupé pas mal de trucs. Euh, il aurait pu mettre un deuxième but, euh, à un moment il a voulu se compliquer la vie en dribblant, tu vois. Euh, il a hésité souvent à, à marquer, à, à attirer au but, et il aurait dû le faire parce qu'il aurait, il aurait pu marquer des buts. Mais voilà, donc euh, quelques petites erreurs de Cavani, mais en général quand même, euh, voilà, il était, il était là, il était présent, donc euh, voilà, c'est Cavani quand même, il a, même s'il a un petit peu vendangé de temps en temps. Euh, et Pastore, alors Pastore. Pastore aujourd'hui, je ne dis pas qu'il qu a fait un mauvais match, ni qu'il a fait un bon match. C'est-à-dire qu'il a fait, en général, il a fait un bon match, il a donné beaucoup de belles passes, mais aussi, il, a aussi beaucoup de, il a eu aussi beaucoup de ratés et beaucoup aussi de, de pertes de balles. Donc on va dire qu'il il était à 60% Pastore. Enfin, ce n'est pas le Pastore qu'on a l'habitude de voir d'habitude. Tu vois, le Pastore qu'on a l'habitude de voir, beaucoup de trucs. Mais il a quand même, vers la fin, surtout, il a quand même fait des, des, des petites magies avec ses pieds, euh, des petites dribbles, tu vois, surtout quand il était sur le, sur le, le palo du point de corner, là, quand il avait deux joueurs sur lui, il a réussi à passer les deux joueurs avec une classe, mais à la Pastore, quoi, voilà. Donc, euh, donc, mais on attend toujours mieux de ce joueur, voilà. Euh, je ne vais pas, euh, je ne vais pas euh, parler des joueurs qui sont entrés parce que pour faire entrer des joueurs à 10 minutes de la fin, euh, Draxler, bon, on ne l'a pas, pas vu, mais bon, voilà, très peu de temps de jeu. Lucas, encore moins, tu t'en sors bien, Williams <rire> et Etienne. Euh, et puis, euh, puis, ça sert à quoi de faire rentrer Lo Celso à une minute de la fin, frère Ça sert à quoi Je n'ai jamais compris cette idée de Emery de faire rentrer les joueurs à une minute de la fin. Voilà, enfin bref. Euh... Donc voilà, donc dans l'ensemble, on a quand même contrôlé le match. Euh, Montpellier, ils ont été dangereux, surtout en contre. Euh, on a eu une barre transversale qui aurait pu nous coûter cher. Mais voilà, donc euh, euh, Montpellier n'a pas fermé le jeu. Donc euh, au contraire de certaines équipes qui viennent au parc, ils ont joué. Euh, donc beaucoup d'espace. Donc c'est ça qui est le plus important. Donc voilà, 2-0. Là, on passe devant Monaco au classement. C'est normal, mais ils ont des matchs en retard. Donc maintenant, on va compter qu'ils qu fassent une petite erreur, vu qu'ils ont beaucoup de matchs, on va compter qu'ils fassent une petite erreur. Voilà. La famille, sur ce, je n'ai pas plus de choses à dire sur ce match. On a les trois points, c'est le plus important. La prochaine fois, c'est contre Nice, ça va être plus chaud, mais j'en parlerai dans ma vidéo de pré-match. Voilà. Bonne journée à tous et bonne soirée. Et n'oubliez pas une chose, ici c'est et ça restera toujours... Paris Yes, my friend voilà, c'est reparti pour un tour. <rire>